हमें फंसाने की एक गहरी साजिश है किसी पर शक है आपको ऐसा सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है जो मेरी पोजीशन, मेरी प्रोग्रेस और मेरी शोहरत से चलता हो मेरे एक्स हस्बैंड मानव वाजपेयी आपका और वैभव कपूर का रिश्ता क्या है एक मिनट मैम एक मिनट हाँ तो अल्ताफ जी ये रहा आपका मूल और ये रहा प्याज अरे ये तो कमाल हो गया बाश भाई जी यहाँ क्लियरेंस पेपर पर स्टैम्प तो लग गया लेकिन साइन नहीं हुआ आकांक्षा आंटी आपके पराठे खा के तो मजा आ गया लेकिन आपकी ऐसी हालत देखे ना और मजा आ रहा है थैंक यू बच्चे आपने सही टाइम पे फोन नहीं किया होगा ये गुंडा भाग गया होगा अब वो इंटरनेशनल नंबर की लोकेशन ट्रैक हो गई है कमाल है चौकसी सर चौकसी सर सर बाजपाई जी कमाल हो गए सांसें चल रही हैं एम्बुलेंस बुलवाइए चौकसी सर थैंक गॉड चौकसी साहब ठीक है नहीं बाजपाई जी चौकसी साहब की हालत अभी भी ठीक नहीं है और हम इस हालत में उनका स्टेटमेंट भी नहीं ले सकते मैम अब हम क्या करेंगे आई थिंक हमें उस गुंडे से पूछताछ शुरू करनी होगी कुछ ना कुछ तो वो बोलेगा ही नहीं मैम ये गुंडे काम करने से ज्यादा मुंह ना खोलने के पैसे लेते हैं और जिन लोगों से हम टकरा रहे हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं है आई थिंक हमें टाइम वेस्ट किए बिना कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा देखिए हमारे खिलाफ आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं, वो सब झूठ हैं। ये हमें फंसाने की एक गहरी साजिश है एंड आई एम जस्ट अ सॉफ्ट टारगेट फॉर देम। तो आप कहना क्या चाहती हैं मैम ये एक्सीडेंट किसी ने जानबूझ के करवाया है जी बिल्कुल और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि वो जो कोई भी है मुझे नीचा दिखाने के लिए वो इतना गिर गया कि उसने गरीब मजदूरों की परवाह भी नहीं की देखिए ये एक सोची समझी प्लानिंग है उन लोगों ने देखा कि कंपनी के एमडी मिस्टर कपूर इंडिया से बाहर गए हैं। तो बस इस मौके का फायदा उठा लिया मैम किसी पर शक है आपको शक नहीं यकीन है ऐसा सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है जो मेरी पोजीशन, मेरी प्रोग्रेस और मेरी शोहरत से चलता हो मेरे एक्स हस्बैंड मानव वाजपेयी और वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने इस केस का अपने आप को स्पेशल इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया ताकि वो इस केस को अपनी तरह से मैनिपुलेट कर सके एक्सक्यूज मी मैम अकॉर्डिंग टू आर सोर्सेज आप एक कॉलेज ड्रॉप आउट है फिर आपने ऐसा क्या किया जो आपको इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया गया आपको नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी पोजिशन के लिए अंडर क्वालिफाइड है दूसरा सवाल आपका और वैभव कपूर का आपस में रिश्ता क्या है हमें सूत्रों से पता चला है कि आप दोनों एक ही घर में रहते हैं क्या आप वैभव कपूर की मिस्ट्रेस हैं
तीसरा और आखिरी सवाल कपूर बिल्डर्स ये दावा करते हैं कि वो सिर्फ लोगों का घर बनाते नहीं बसाते हैं हमने सुना है सुना क्या देखा है कि उन्होंने आपका बना बनाया बसा बसाया घर तोड़ दिया क्या ये सच है बताइए कांक्षा जी वैभव कपूर के साथ क्या रिश्ता है आपका हमें सोर्सेस से खबर मिली है कि वैभव कपूर की वजह से आपने अपने आठ साल की शादी और सात साल के बच्चे को छोड़ दिया वैभव कपूर का इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ नाम जुड़ा है इस बारे में आपका क्या कहना है वैभव कपूर ने आउट ऑफ टर्न या यूँ कहे की आउट ऑफ नो आपको कंपनी का सीईओ बना दिया क्या इसकी वजह आपकी और वैभव कपूर की नजदीकियां हैं? बताइए मैं आपको जवाब खबर मिली है की वैभव कपूर की वजह से आपने अपने आठ साल की शादी देखिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए ये आदमी मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी अनाप शनाप पक रहा है और आप इसका साथ दे रहे हैं मैम हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं आप ही बता दीजिए सच्चाई है क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म होती है आप सभी लोग जा सकते हैं मैम कौशल जी सर्च शुरू कीजिए यस हाँ तो मिस सीईओ ये रहा आपके ऑफिस का सर्च वर्ल्ड इस रेप को रोकने का कोई उपाय है या नहीं है वारंट है उनके पास ऑन द स्पॉट तो स्टे ऑर्डर नहीं मिल सकता ना कपूर बिल्डर्स के एमडी मिस्टर वैभव कपूर ने ऐसे ही रैंडमली बिना किसी एक्सपीरियंस बिना किसी क्वालिफिकेशन के अपने पर्सनल इंटरेस्ट से मिस आकांक्षा को सीईओ बना दिया तो जाहिर सी बात इस तरह के हाथ से होने लाजमी है और आगे भी ऐसे ही गरीब लोगों की जाने जाती रहेंगी और ये लोग उन गरीब जानों की मौत की कीमत लगाते रहेंगे उसे मुआवजे का नाम देकर और खुद बचते रहे और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो ग्रेट मिस्टर कपूर ऐसे ही रिश्वत खिला के केसेस को रफा दफा करते रहेंगे ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हाथ से पहली बार हुआ है पॉसिबल है कि ऐसे हाथ से पहले भी होते रहे हो लेकिन मीडिया और आम जनता के सामने आने ही ना दिए गए आज इनके ऑफिस में छानबीन पूरी लीड्स को ढूंढने के लिए की जा रही है आयशु कैसे हो मेरे बच्चे है तो मस्त हूँ नानू लेकिन आपको पता है उस वैभव कपूर की तो बैन बजाती मानव अंकल ने हाँ मैं भी वही देख रहा था अभी न्यूज में पहली बार किसी ने हिम्मत की है वैभव के सामने खड़ा होने की और आपको एक बात बताओ नानू आज सुबह मैंने ही हेल्प की थी उन्हें फाइल दिलाने में आयशा बच्चे आपने ऐसा क्यों किया आपको बड़ों के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए तुम अभी कभी यहाँ जाओ मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए जस्ट कट रेडी मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ ओके लेकिन नानू देखो बेटा नानू आपकी सारी बातें मानते है ना तो आज आपको मेरी ये बात माननी होगी ओके ओके नानू लेकिन मैं उससे पहले यथु से मिल जाऊंगी अरे बेटा तुम समझ नहीं रहे हो तुम अकेले वहाँ कैसे जाओगे तुम ना ना ड्राइवर अंकल होंगे ना मेरे साथ यू डोंट वरी अबाउट मी मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ ओके बाय अरे बेटा वैभव ऐसा सांप है जिसमें 
बदले का जहर भरा हुआ है मानो को तो वो छोड़ेगा नहीं सर आपके बरसों की मेहनत आपका नाम आपकी रेपुटेशन आपकी इमेज ये सब खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी मानो वाजपेयी ने राणे जख्मों पे नमक छिड़कना बंद करो मैं सब जानता हूँ न्यूज पेपर न्यूज चैनल सोशल मीडिया हर जगह मेरा नाम चला गया है हर तरफ से घेर लिया गया है मुझे और तुम्हारा चौकसी वो अस्पताल में जाके बेहोश पड़ा है अब जब उसे होश आएगा वो कहीं कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे मेरे होश उड़ जाए और यलता वो भी नकली निकला पुलिस के हाथ लग गया वो अब हो रहेगी उसकी बराबर से मरम्म उसने प्रेशर में आके कुछ बोल दिया तो अठाने मैं ना पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका हूं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहा और वो मानो वाजपाई ऐसे ऐसे ब्लेम्स लगा रहा है कपूर बिल्डर्स पर की हम शोर अब तक हमारे शेयर की प्राइसेस अफेक्ट हो चुके होंगे है कि नहीं अब भाई तो वे सर कल वो वाजपेयी कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और मीडिया में ये बात उठ रही है कि कपूर कंस्ट्रक्शन के सीईओ को जेल हो सकती है मैं पूरी तरह से फंस गई हूं सर अब क्या कहूं सर आप कब आएंगे यार राणा इस वक्त मुझे सिर्फ कंपनी की परवाह है जैसे फंसना है फंसने दो आई डोंट केयर बाद में बात करता हूं भाई मानव वाजपेयी मैंने तुमसे बड़ा हिपोक्रेट आज तक नहीं देखा उस दिन तुमने अपना केस विड्रॉ करके सबके सामने महान बनने का नाटक किया और आज अपनी औकात पे आ गए इतने बड़े केस में फंसा रहे हो मुझे फंसा रहा हूँ मुझे अगर तुम्हें फंसाना होता ना उसी दिन फंसा दिया होता उस दिन यथो की माँ की बात थी लेकिन आज कपूर बिल्डर्स के सीईओ की बात हो रही है जिसके लिए गरीबों की जान कोई मायने नहीं रखती मैं तुमसे यहाँ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहा मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ अगर तुमने मुझे कभी भी थोड़ा भी जाना या समझा होगा तो तुम्हें मालूम होगा कि मैं अपनी ड्यूटी को कितनी सीरियसली लेता हूं अगर तुम लोगों ने गुना किया है तो उसकी सजा तो मैं तुमको दिला के रहूंगा मानव ट्रस्ट मी मैंने कुछ नहीं किया है वो डॉक्यूमेंट्स मैंने बिना पढ़े साइन किए थे सही कहते हैं अनुभा बेवकूफ दोस्त से बेहतर तो एक समझदार दुश्मन होता है बोली बेवकूफ बिना पढ़े साइन कर दिया ये मेरी लापरवाही हो सकती है गुनाह है ऐसी लापरवाही जिसकी वजह से तीन निर्दोष लोगों की जान चली गई कितने लोगों के घर जुड़ गए ऐसी लापरवाही मैडम खुद ब खुद गुना बन जाती है इस पेपर पे साइन कर दीजिए मिस सीईओ वरना पुलिस स्टेशन पे आके करना पड़ेगा हाँ बेटा दादा आपको मुझसे डर लगने लगा है <laughs> डर नहीं क्यों ऐसे क्यों कह रहे बेटा दादा मैंने आपको कहा था कि आप जल्दी आना मुझे आपसे बात करनी है लेकिन आप मेरे सोने के बाद ही घर आए उसके बाद से आप गायब हो आई एम सो सॉरी बच्चे डैडा काम में बहुत बिजी है ना पर डैडा आज टाइम पे घर आ जाएंगे फिर तो डैडा और यथु मिलके खूब सारी बातें करेंगे ओके ओके डैडा ओके बच्चे बाय लव यू गुड जॉब यथु तो सॉरी डॉक्टर निकला। ठीक नहीं लग रही। मुझे आज घर जल्दी जाना होगा। अब मुझे ये बीमार होने की एक्टिंग साक्षी मैम के सामने भी करनी होगी मैंने साक्षी मैम और मालती आंटी को बात करते हुए सुना था वो जो सोसाइटी में तमाशा हुआ था ना वो सबसे साक्षी मैम बहुत हर्ट है और वो यहाँ से जाने की बात भी कर रही थी और हाँ वो फोन पे जॉब इंटरव्यू भी दे रही है डोंट वरी जब मैं बीमार होने की एक्टिंग करूंगा डायरेक्ट साक्षी मैम को जाने ही नहीं देंगे साक्षी मैम 
खुद भी मुझे छोड़ के नहीं जा पाएंगी क्या आपने सही नहीं किया अभी तक बाजपेयी जी फाइनली हमें फाइल मिल गई और इसमें उस कंस्ट्रक्शन साइट रिलेटेड सारे पेपर्स हैं। चलिए अब आप भी साइन कर दीजिए मिस आकांक्षा और हाँ जरा ध्यान से देख के साइन कीजिएगा इस बार और हाँ नीचे आज की तारीख भी लिख दीजिएगा 25 मार्च बहुत ही लकी डेट माना करता था मैं आज की तारीख को पासवर्ड हुआ करती थी मेरे फोन की लेकिन हाल ही में एहसास हुआ कि ये तारीख तो बहुत ही अनलकी निकली मेरे लिए आज के दिन जिंदगी ने बहुत ही गंदा मजाक किया मेरे साथ 25 मार्च सालगिरह हुआ करती थी मेरी और अब तो ये तारीख तुम्हारे लिए भी बहुत अनलकी हो नहीं शाम को सात बजे आखिरी बार पुलिस स्टेशन पर इंक्वायरी मीटिंग ले आ जाना चलिए मैम हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर भाजपाई सुबह से छीखे आ रही हैं कफ है और थोड़ी वीकनेस भी है लगता है फीवर हो गया बस देखना मामा एक सौ एक आप अभी क्या अभी डॉक्टर के पास चल डॉक्टर के पास गया तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा नहीं नहीं मैम डॉक्टर कल भी दवाई देंगे और इंजेक्शन लगाएंगे आप मेरे पास रहो मैं ठीक हो जाऊंगा कौशल जी गाड़ी थोड़ा प्लीज तेज चलाइए ना अब की आवाज से लग रहा था कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है प्लीज हाँ कर रहा हूँ अच्छा हुआ कि ऐसे वक्त पे साक्षी मैम जो है वो घर पे है और ना आपके पीछे बिचारे यथु का ध्यान कौन रखता सही कह रहे हैं लेकिन साक्षी मैम भी ऐसे कब तक मेरे घर पे रहेंगी देखा ही आपने कल सोसाइटी वालों ने कैसे तमाशा किया कमाल है बाजराय जी दुनिया के बारे में सोचना बंद कीजिए और अपनी दुनिया यानी यथु के बारे में सोचिए और आप भी थोड़ा बहुत रिलैक्स रहने लगे हो मुझे ऐसे लगता है आपको क्या लगता है चल ये बाम लगा देती हूँ इससे आपको आराम मिलेगा और अगर फिर भी शाम तक फर्क नहीं पड़ा ना तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और कोई जिद नहीं ओके रात तक बुखार थोड़ा कम कर दूंगा अरे आपका माथा तो एकदम ठंडा है आ, वो मैम बुखार अंदर से है मुझे पहले भी ऐसा बुखार हुआ है हम्म मौसम भी बदल रहा है ना हाँ बदल तो रहा है देखा या तू फर्क पड़ रहा है आप कितनी देर से छीके भी नहीं सही भूल गया भूल गए क्या भूल गया नहीं भूल गए आप मुझे पाठ बनाना भूल गए आपने मुझे यथु क्यों बोला अब वो आपके डैडा को पसंद नहीं है ना इसलिए लेकिन मुझे पसंद है ना चलो एक डील करते हैं आप मुझे अकेले में पाठ बुलाओगी मैम प्लीज मुझे बहुत अच्छा लगता है ओके पार्थ 
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.